啊，我用过的。西城，你怎么还没下班？我刚进花研，想用最少的时间、最多的了解公司，也是为后续的产品研发做最万全的准备。这位是慈善晚宴的发起人吧？他怎么会在这儿？原来西城还没有向你介绍过我。我跟西城可是很熟悉的老朋友。他今天刚入花研，我还没来得及。顾总，我还有非常重要的研发问题想要请教，等你吃完饭后，我可以再过来吗？顾总，我吃不下了，您慢慢享用吧。哎，谢谢。就是有猫腻。安安还说，他喜欢我。你好，你的菜好了。哦，谢谢啊。东，小心。西西，傅博雅。晚上就吃这些、啊？嗯，本来有更好吃的，但是吃不下了。那怎么行？还是要吃点好吃的。我请你吧，牛排，或者意面。呃，不用了，不用了，我吃面包就行。谢谢，你在顾家过得还好吗？你是指我替姐姐的事情？嗯、奶奶和梅姨对我都挺好的，顾西城凑合吧。啊，你不用担心我的，反正我就是在顾家待一段时间。等奶奶身体好一点了，我就会结束和顾西城的合作。真的吗？只要奶奶健康，你就可以平安的离开顾家。还是那句话，我希望你知道，我是一直在关心着你的。你有什么困难，都可以来找我。比如，上次的拍卖会，你说你要把项链拿回来，也可以找我的。在这个世界上，不是只有顾西城一个人可以帮你，我也可以。该说的话呢，我也都说过了。我想现在，你会更需要一个人静一静。你好好想想吧，我就先走了。记住
，有什么事情，一定要给我打电话。嗯，我希望你越来越好，也希望你能早日离开顾家，重新成为你自己。好好吃饭。嗯。重新成为苏妍希，哪有那么容易啊？也不知道妈妈的手术是不是顺利。居然偷偷把老朋友招进公司，还挑衅我。什么意思吗？女王的男人听起来很厉害嘛？这都是些什么呀？什么乱七八糟的，西西，你可回来了。奶奶，你怎么还没休息啊？让这个小子给气到了，还能睡得着啊？你看看吧。怎么了？我看看。你看，从事就。你说这小子，他突然招个女生进公司，也不和你商量一下，还让那个新闻乱写。奶奶，这些都是小道消息，我都不在意的。你不在意，奶奶在意。这个南宫琉璃啊，他是来者不善，冲着西城来的。西西，嗯，你是西城身边的女人，你不能纵容他们在公司里面天天眉来眼去的。哎，俗话说，近水楼台先得月。你现在不能只是在家里待着了，你去花园上班。啊，我就是你。明天呢，我就安排人把你呢放在西城的旁边。你给我看着西城，绝不能让他人钻了你们感情的空子。就这么定了。我也去花园上班，奶奶说的对，万一顾西城真的和南宫琉璃有什么，我没办法替贺锦熙把合同履行完，可就麻烦了。我就去顾西城身边盯着，看他那个老朋友能搞出什么花样。如果你们做出什么出格的事，就让我苏女王休你。你你干什么？代表月亮，消灭坏人。奶奶亲自跟我讲了，你放心，但凡能帮助到你和老大的感情，我都义不容辞。现在，我就是你的人，倒是不必那么夸张。总之，我们要从位置上占绝对优势。我给你安排的岗位叫总裁特助。那我需要做些什么？嗯，这个是专门为你办的岗位，就是二十四小时跟着老大。二十四小时照顾老大，二十四小时监督老大。明白。那我什么时候可以入职？现在。你写的这个方案可执行，就按这个做吧。不过有一点要注意，在包装材料上，你可以再考虑一下。
怎么了？没什么，我就是突然想起来，我对材料这块一直不是很敏感。自从上大学就是这样。我记得有一次我交设计作业，始终找不到合适的组合材料，急得直哭。还是你熬了几个大夜，帮我去找合适的材料。在公司里面就不要提此事了。老板，你的总裁特助入职了，给你带来了。贺小姐要做总裁特助，还真是令人意外。国外知名的彩妆师南宫小姐，都愿意屈就花颜集团。我为什么不可以来帮顾总呢？再说，西城对我有恩，还替我拍回了最喜欢的那条项链呢。就是一条小小的项链，我还没谢谢贺小姐和顾总对我慈善婉言的支持呢。不谢不谢，顾总是为了慈善受益的小朋友，又不是为了南宫小姐。那既然顾总这里还有的忙，我就先走了。工作我会按时做完，再拿过来向顾总汇报。好。哎呀，这总裁办公室的空调风就是大呀，这醋酸的我都倒牙了。滚！好嘞，头顶罚你加班啊。就要二十四小时贴身在一起啦！你不要嫌弃我哦，做任何事我都会陪你的。何锦溪，你今天吃错什么东西了吗？没有啊，我就是下定决心要好好帮助顾总完成工作呀。哦，我的办公桌。在那边是吧 ？OK， 一切我都会自己搞定的。做任何事情，我都会陪你的。抓住他的心，再把他抛弃，蹂躏他，虐身又虐心，保证让他为你死去活来，死心塌地我要出去见个客户，你要陪我去吗？呃，顾总，您的车坏了。坏了？对，这边是商区，网约车呢已经排到了八百多号，所以我们现在只有一个选择，坐公交。公公交？我们公司附近正好有经过对方公司的公交车，现在坐公交很快就能到，绝对不迟到。嗯，顾总，您不会是没坐过公交吧？怎么可能？那就是害怕挤公交把西装挤坏了。走。
总裁都没有乘车码的吗？我从来不坐公交车。你是在跟我炫耀吗？但我可以为了某些人做一些尝试。啊<笑>这领带松了，早知道打车过来。哪里松了？我来帮你。帅比刚才那套更好看呢。一共八万六，我会让财务寄到你工资卡上的。顾总，我觉得三千六那套更好看，我们还是回去换吧。走。知道了，走了。顾总。我们的这个设计方案呢，是根据贵公司的一个产品特性以及它的亮点，对整个花岩产品包装。也许是意外，也许是天气在搞怪，为什么每次遇见你，都会莫名愉快，赶走阴霾。我学着习惯，隐藏起对你的喜欢，可是你忽然的转身，就掀起波澜。顾总，请。孙总
。这次的策划案非常满意，希望我们合作愉快。能让顾总满意，那才是我们的荣幸。合作愉快。嗯。失陪一下。嗯。完事儿了吗？我正在路上了，我现在去接你们。颜色也特别好，和以往都有很大的改变。不用了。过末班车了吧？无所谓啊，随便坐坐也挺好的，挺舒服的。顾西城，你这个人也太奇怪了吧？什么意思？有的时候吧，我觉得你超凶的；但有的时候，又觉得你还挺好的。比如咱们第一次见面，你就开车救了我；再比如我的项链，你花大价钱替我买回来。但有的时候在公司，我觉得你那些职员们都超怕你的。在公司里面，我是老板，当然不可能对每一个人都一样。其实男人有时候一辈子，只会把温柔给唯一的那个女人。谁啊？你觉得呢？小伙子，买一枝花送给女朋友吧。哦，我们不是。来一只吧，好，谢谢。两只，谢谢啊，谢谢。给，好，谢谢。不用了，花都给我吧，我扫码。哦，谢谢，谢谢。好了，谢谢，谢谢啊。给我啊！这里还有别人吗？那我就收下了，谢谢。怎么突然想到找我出来喝酒啊？以前我们在国外不是经常一块喝酒吗？怎么，回国就不适应了？对了，我看西城跟那位贺锦熙小姐，好像关系不太一般啊。西城之前从来没有过特助或者秘书，他和他到底是什么关系啊？其实贺锦熙就是顾西城的未婚妻，只不过消息还没有公开，所以大家都不知道啊。国外的时候，奶奶就一直催西城找女朋友，没想到最后进了顾家的是他。南宫，未婚妻，但还没结婚，所以我还有机会。你果然还是不愿意放弃顾西城，怎么可能放弃呢？不要，我看你跟那位贺小姐好像关系也挺熟络的，你们是朋友？我们是朋友，那你们认识时间也不久，这么快就能成为朋友，你们真的很投缘啊
。顾总，这是我在网上学的新配方，尝尝看。味道不错，嗯，顾总，正好贺小姐也在。顾总，我有件事想和你商量。我听说贺小姐业余时间也在做美妆博主，还跟花颜有合作，成绩还十分不错。您过奖了，你给顾总当助理实在是屈才了。正好我研发部缺人手，不知道你有没有兴趣过来帮帮我？研发部，那不是花研最核心的部门吗？他在这方面没有任何经验，我看还是算了吧。突然想把我调走，到底葫芦里卖的什么药？不过如果我过去他身边，反而能更清楚的知道他的目的。也能更好的反击他。我想去。南宫那里是非常重要的部门，你没有任何工作经验，没有你想那么简单。我虽然没有什么经验，但如果能跟着南宫总监一起学习，我想应该能学到不少。那 HR 那边 ？HR 那边我亲自协调喊过去。西城，你有工作需要跟贺小姐交接的吗？工作倒是没有，就是乐趣少了许多。我随时可以过去。那太好了，我现在就带你办手续。好。就就这么走了。从今天开始，我们研发部就多了一名新同事，大家欢迎贺锦熙小姐。大家好，大家好。贺小姐之前没有从事过相关工作，大家要好好帮助她，尽快适应。没有工作经验，直接进研发部，这走的什么后门啊？锦溪，嗯，这是你的工位，你先去汇总一下新产品的市场要求吧。总市场要求我没有做过，嗯，能不能麻烦一个人教我一下啊？锦溪，大家都有自己的工作，专门找一个人恐怕不太合适。你有什么不懂的地方，可以随时问大家，或者问我都行。整理好后，四点之前交到生产部。好的。哦，对了。麻烦你今天之内设计出一套眼影外包装方案，我会在明天大会上提报给总裁。今天之内？是的，辛苦一下吧，熬夜，大会不会因为任何人推迟。杰西，你很有才华，我是不希望你错过这个机会，明白吗？哎，谢谢南宫总监。也不知道他在那边有没有给我丢人。副总，副总
。哎，老大，稀客呀，你怎么来了？呃，随便走走。下次还你两个，啊？顾总，嗯，可以，就这样，换这个就行。顾总。你今天怎么突然有空来研发部了？呃，刚吃完饭，随便活动活动。你怎么知道我饿了？啊？哎，就想不到你还记得我喜欢吃火鸡胸三明治，谢了。哎，顾总。有一件很紧急的事，我要跟你汇报，和明天大会有关。你现在有空吗？啊，去办公室说吧。嗯。你知道吗？今天顾总特意给南宫总监送了午餐，还记得他之前的口味呢。偶像剧桥段不会要在咱们公司上演了吧？天哪，太甜了吧！顾西城，你居然在公司里都敢搞偶像剧了！我真是小看你了，哼！等我忙完工作，你给我等着。贺启熙还没下班。老大，这是明天会议的资料。傅博雅作为利普曼的顾问，全权代表德方参与会议，在技术层面提出建议和支持。好，知道了。你下班吧。嗯。那你怎么不走、啊？你是在等某人下班吗？奶奶煞费苦心安排贺锦熙进公司，我自己回去，怎么和他交代？嗯，理解。好吗？好嘞。进，南宫总监，我的设计草图做好了，麻烦您能不能帮我看一下，提点意见？这么快、啊？市场要求已经交给生产部了，按您的要求，四点前已经交了。嗯，行，我看看。很好，我很喜欢。嗯，这是我第一次做设计，其实还有很多不懂的地方。没关系，已经很好了，只是需要再微调一下。这样吧，你留下来，我跟你一起修改，这样明天就可以上会了。南宫在工作中还挺认真，但是不能掉以轻心。好，谢谢南宫总监。好，坐吧
。喂，西城。